चैप्टर एट फल स्टेटमेंट अनालीस एनानशियल स्टेटमेंट अनालीस पड़ी अग्निफिकेंस अब पाक फल स्टेटमेंट अभी अीचर्स एप्ली पड़े सिक्निफिकेंस अभी लक्ष्य पाक Let's start with the financial statements. In all the financial statements, na, you as a best student, you might have prepared the trading and P&L account and balance sheet. Trading and P&L account and balance sheet prepared, but na, kathe thun dhar kriyenge. Ana income statement, trading P&L account, idhar endin chethe na, ma income statement na usually solo. That too, we need to include the manufacturing account too. Trader na porla bangra, bikira rabina trader. பொருள் வாங்குறார் அதோட தன்மையை மாத்துறார் finished goods சமாரது விக்கிறார் அப்படி சொன்னாக்க அப்ப manufacture பண்றார் அப்ப trade பண்றார் இப்ப இந்த manufacture பண்றானா ஒரு furnitures வாங்குற விக்கிறார் furniture வாங்குற விக்கிறார் 10000க்கு வாங்குனா 12000க்கு வித்தா 2000 லாபம் material வாங்கிட்டேன் அதாவது steel wood plus paint இதெல்லாம் தனித்தனியா வாங்கி அது ஒரு 5000 வாங்கி இருக்கறேன் அத furniture-ஆ மாத்துறதுக்கு including the labor other cost சேர்த்து 10000 ரூபாய் மாறி இருக்கு இந்த 5000 க்கு வாங்குற மெட்டீரியல் டேபிளா மாறிறதுக்குல ஃபர்னிச்சர் மாறிறதுக்கு என்ன செலவு பண்ணுமோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சோ வாட் இஸ் தி காஸ்ட் वी இன்கர்ட் ஃபார் manufacturing the table டேபிள் வாங்குற ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல டேபிளா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்ன செலவு பண்ணோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் manufacturing account சோ நான் வந்து ட்ரேடர்ன ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல வாங்குன வித்த வாங்கி ஸ்டேட்டஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி சேல் பண்ணனும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ரா மெட்டல் இருந்து ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சிருப்ப இல்லையா அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கது manufacturing account so manufacturing account profit gp கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்குது trading account and net profit கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கு profit and loss account இந்த மூணையும் சேர்த்து பண்ணோம்னா அது பேர் இன்கம் ஸ்டேட்மென்ட் and uh, of course next வந்து balance sheet இன்கம் ஸ்டேட்மென்ட் balance sheet மட்டும் கிடையாது as per the companies act மேண்டட்ரி என்னன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்கணும் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஆஃப் கோர்ஸ் யூ வில் பி ஸ்டடிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அட் யுவர் ஹையர் லெவல் இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மேண்டட்டரி எது ரெண்டும் எது மூணு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது ட்ரேடிங் அண்ட் பி என்ற அக்கவுண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்லாம் சேர்த்து குரூப்பாக இருக்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட் அதுக்கப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வருமானம் வருது சார் கையில் பணமே தங்கலன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் வெறும் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிப்பாங்க நல்லா ஹாப்பியாக இருப்பாங்க கையில் எப்போ கேட்டாலும் பணம் கையில் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிப்பாங்க கையில் பணமே இல்லைம்பாங்க எப்போ கேட்டாலும் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடன் கேட்டு பாருங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியாது அவங்கள சம்பாதிக்கிற லாபம் என்ன பணம் என்னாச்சு சம்பாதிக்கிறது கையில் பணமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது எப்படி சார் கையில் பணம் இல்லாமல் சம்பாதிக்க முடியும் இவன் பாட்டுக்கு வீடு வாங்கி வச்சுருப்பான் கார் வாங்கி வச்சுருப்பான் ஏசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் டெவலப் பண்ணியிருப்பான் அது இஎம்ஐயில் இருக்கும் இவருக்கு ஒரு லட்சம் வாங்கோன்னு வீட்டுக்கான இஎம்ஐ ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் கடனுக்கான வட்டி அசலில் ஒரு பாட்னர் எடுத்துக்கிறாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க காருக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஏசி ஃபர்னிச்சர் இந்த மாதிரி ஃபர்னிஷ் பண்ணதுக்காக வாங்குகிற கடனுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் எண்பத்தஞ்சாயிரம் போச்சு மிச்சம் பதினஞ்சாயிரம் வச்சு குடும்பத்தை நடத்துவாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கை கையில் இருக்கிற பணத்தை நிர்ணயம் பண்ணலை கையில் வரும் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்கள்ட பணமே இருக்காதுங்கிறது நிர்ணயம் பண்ணல அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு மிச்சத்தை அப்படியே சேர்த்து வச்சு நல்லா அழகாக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஒரு கம்பெனி நல்ல லாபம் இருக்கு பணம் இல்லையே சார் அப்போ லாபத்தை பார்த்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாற்றிப்பீங்க அந்த கம்பெனியில் சூப்பர் ப்ராஃபிட் இருக்குப்பீங்க ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு போனீங்கன்னா அங்கே பணமே இருக்காது எம்ப்ளாயிஸ் கூட சம்பளம் போட முடியாமல் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கா சார் இருக்குங்க வேற லாட்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் அவைலபிள் சில கம்பெனியில் நஷ்டத்தில் போகும் ஆனால் கையில் எக்கச்சக்கமும் பணம் இருக்கும் சார் அது எப்படி சார் நஷ்டத்தில் போகிற கம்பெனி பணமாக இருக்கும் அந்த கேள்வி இதெல்லாம் சப்சிக்வெண்ட்டாக நீங்கள் படிப்பீங்க ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் மட்டும் கொடுக்குறேன் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஜிபி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் அப்ப உங்க கையில் எவ்வளவு இருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்ல டெப்ரிசியேஷன் அறுபதுனாயிரம் போடுங்க அப்ப நெட் ப்ராஃபிட் என்னது நெட் லாஸா மாறிடுது இந்த கம்பெனி புலம்புறோம் சார் நட்டா சார் எங்க கம்பெனி பத்தாயிரம் நஷ்டம் சார் நீ சொல்றோம் இப்ப கேள்வி என்னன்னா இந்த டெப்ரிசியேஷன் டெபிட்
சார் நஷ்டம் சார் எனக்கு அப்படின்னு பீரோ திறந்து ஐம்பது நேரம் கையில் கேஷ் இருக்கு எம்ப்ளாயிஸ் கேட்குற சம்பளம் தர முடியுமா சார் ஏ சம்பளத்தை நே எடுத்துக்கோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஆனால் இருந்திருக்கு ஐ குட் ஸ்டில் ரிமெம்பர் பிஎஸ்என்எல் அரௌண்ட் டென் இயர்ஸ் எகோ ஐ குட் ஸ்டில் ரிமெம்பர் இட் மேபி அரௌண்ட் செவன் ஆர் எயிட் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் எகோ ஒரு டெக்கேட் எகோ டெலிகாம் பிஸ்னஸ் அண்ட்ரெஸ்ட் இப்போயே அண்ட்ரெஸ்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஓரளவு ஸ்டே ஸ்டெப்லைஸ் ஆச்சு ஜியோ வந்து எக்காச்சக்கமாக கொலாப்ஸ் பண்ணது ரொம்ப கம்பெனிஸை வந்து வெளியே அனுப்பிடுது 2010, 11, 12 டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் டுவெல் இந்த பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட்ரெஸ்ட் யாருக்குமே லாபம் கிடையாது எல்லா கம்பெனியும் லாபம் இல்லாமல் தான் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ஏர்டெல் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தோம் யாருக்கிட்டையும் லாபம் இல்லை ஆனால் பிஎஸ்என்எல் மட்டும் எக்கச்சக்கமாக கேஷ் எம்ப்ளாயிஸுக்கு சேலரி எந்த டேட்டில் கொடுக்கணும் அந்த டேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க பிஎஸ்என்எல் அந்த பீரியடில் சர்ப்ரைஸ்ட் எப்படிங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடியதில் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட்ஸ்னு இருக்குது அந்த அசெட்ஸுக்கு நார்மல் டெப்ரிசேஷன் போட்டு டெபிட் பண்ணாங்க அதனால் லாபம் இல்லை டெப்ரிசேஷன் டெபிட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு என்னாச்சு பணம் வெளியே போகல லாபம் இல்லைனாலும் சரி பணம் வெளியே போகாதனால எல்லா பணம் கையில் இருந்துச்சு எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி கொடுக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அப்போ இதில் என்ன தெரியுது நமக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் பார்த்தா சத்தியமாக ஒர்க் ஆகாது ப்ராஃபிட்டையும் தாண்டி நம்ம எதையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது பணம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதனால் இந்த பீண்டல் அக்கௌண்ட் வில் நாட் ரியலி ரிஃப்ளெக்ட் த ப்ராப்பர் கேஷ் அதனால் கேஷ் வந்துச்சா போச்சான்னு பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க அது கேஷ் ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட் யூ வில் ஸ்டடி தட் இன் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஸ் எச் லெவல் ஆஸ் எச் நவ் யுவர் இன் யுவர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ யூ மேட் ஆஃப் ஸ்டடி ட்ரேடிங் பீண்டில் இருக்கும் நான் பேலன்ஸ் ஷீட் படிச்சிருப்பீங்க அதை தவிர கேஷ் ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அது தவிர வேறு என்ன இருக்குன்னா ஃபண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன்ஸ் இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஐடியாவுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது நான் இதுக்குள்ள டீட்டெயிலாக போகல இட்ஸ் நாட் ரெக்வைட் ஃபார் யுவர் லெவல் ரைட் எப்பொழுதுமே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த தொழில் செஞ்சதுனால எனக்கு என்னப்பா ரிசல்ட்டு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கடையில் உட்காந்த பொருளை வாங்கினேன் வித்தேன் வரவங்களுக்குலாம் பதில் சொன்னேன் ஓகே மிச்சம் என்ன இது ஒர்க் பண்ணிங்களா ஆப்ரேட் பண்ணிங்களா அதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிது லாபம் சார் அதுதான் இது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கு இருக்கிறது தான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்பொழுதுமே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார் எ பீரியட் ஃபார் எ பீரியட் ஃபார் எ பீரியட் என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷம் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு திஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் ஃபார் இயர் டே இட்ஸ் ஃபார் இயர் பீரியட் ஆனால் ஒரு பீரியடுக்கு ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி கிடையாது பர்டிகுலர் டேட் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் த டேட் அப்படின்னு அர்த்தம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு என்ன இருக்கோ அந்த டேட்டில் உள்ள அசட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டினா அந்த டேட்டில் இருக்கிற அசட் அன்னைக்கு எவ்வளோ அன்னைக்கு ப பில்டிங் பத்து லட்ச ரூபா ஸ்டாக் அஞ்சு லட்ச ரூபா நாளைக்கு ஸ்டாக் விற்றுச்சுனா அஞ்சு லட்சம் குறைஞ்சிரு போயிடும்பா திரும்ப பர்ச்சேஸ் பண்ண மாறிடும் ஸோ த ஸ்டாக் அவைலபிள் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஓன்லி ஃபார் த கிவன் டேட் இது அப்படி கிடையாது கிவன் பீரியட் இது எப்போதுமே ஒரு பீரியடுக்கு இது வந்து சொல்லப்பட்ட டேட்டுக்கு பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு பிறகு மாறிடும்ல எப்படி மாறி இருக்கும் அதுதான் இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது எ ஸ்டடி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் அந்த கம்பெனியுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போகணும் எவ்வளோ சொத்து இருக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கு ஓனருக்கு ஏதாவது இருக்கா லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்களா லாபம் எவ்வளோ சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும்னா யோட் கோண்ட் ரெஃபர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் அது ரிசல்ட் இது பொசிஷன் இது பீரியடுக்கு இது ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு கேஷ் ஃபுல்லோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃபுல்லோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா திஸ் இஸ் ஃப
அப்ப மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பவுடர்னால என்ன லாபம் சோப்னால என்ன லாபம் தனித்தனியே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு என்ன காரணம் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் லாபம் இல்லாம இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணலாம்ல அந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு இந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாது So, for a whole organization, the features of financial statement will be applicable for the whole organization. Full organization is the use of them. Right. Third, similar items are grouped. Assets are assets, liabilities are liabilities. Assets are current assets, current liabilities are fixed assets, shareholders funds. That's how it is recorded in the financial statement. அது இல்லாமல் நாலாவது இதான் இதோடைய ஃபீச்சர்ஸும் இதோட தன்மை அந்த தன்மையிலே சில டிராபேக் இருக்குது ஃபனா ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லேண்ட் பத்து லட்ச ரூபான்னு இருக்கும் இன்றைக்கி அது விற்க போனால் பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கும் இருபது லட்ச ரூபாய் இருக்கும் ஹூ நோஸ் தட் ஸோ இருந்தாலும் வி கண்டினியூ டு ரெக்கார்ட் அட் இட்ஸ் ஓன் த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எந்த நேரத்தில் வாங்கணுமோ ஹிஸ்ட்ரி தானே ஹிஸ்ட்ரி தானே பழைய கதைனால ஹிஸ்ட்ரி தானே ஸோ அதை வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி காஸ்ட் ரைட் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் ஸோ ஏங்கிறவர் அஞ்சு பழம் சாப்பிட்றார் பிங்கிறவர் ஒரு பழம் சாப்பிட்டார் பி என்ன சொல்கிறாரு முடியல சார் ஒரு பழம் சாப்பிட்டது முடியல நல்ல நீ ஃபுல்லாக தூக்கமே வரல வயிறு ஹெவியாக இருக்குன்றார் இவன் அஞ்சு சாலம் பழம் சாப்பிட்டு சார் பசி தாங்க முடியல சார்ன்றான் ரைட் அப்போ இவன் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவான் அப்படின்னா கொஞ்சம் கீனாக அப்சர்வ் பண்ணணும் நீ என்ன பாட் சாப்பிட்ட அப்படின்னா ஜாக் ஃப்ரூட்டுன்றான் பலாப்பழம் இவன் என்ன என்ன ஆப்பிள்ன்றான் இல்லை கிரேப்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு கிரேப்பை சாப்பிட்டு பசிக்குதுன்னா ஒரு பலாப்பழத்தை முழுசாக விழுங்கி இருக்கிறான் பாவன் அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நீங்கள் ஒரு அசட் லேண்டு பர்ச்சேஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபார் ருபீஸ் டென் லேக்ஸ் இப்போ ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருக்கிறீங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு அப்போ உங்கள் கிட்டே எவ்வளோ இருக்குது லேண்டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க இருபது முடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கும்போது இந்த பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கினது ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இப்ப அஞ்சு லட்சத்து வாங்கினீங்களே அது வெறும் நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இதை எப்படி கூட்ட முடியும் இது என்னது ஜாக் ஃப்ரூட் இது வந்து என்னது கிரேப் ஆர் ஆப்பிள் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டு பழம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா தட் இஸ் அ டிராபேக் ஆஃப் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இனியோ வி ரெக்கார்ட் ஆல் த வேல்யூஸ் இன் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் சார் இந்த டிராபேக்கில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா இருக்குங்க இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் இருக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் இருக்கு யூஸ்வலி இந்த மாதிரி வேல்யூ சேஞ்சஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணி பண்ணி போட வேண்டிய அக்கௌண்ட்ஸ் பேர் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ தெர் இஸ் ஒன் மோர் வேரியேஷன்ஸ் ஒரு கம்பெனியுடைய மெயின் இன்கம் அனபிலிட்டி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் தான் அப்படின்னா எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு வேல்யூ போட்டு அதையும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு தட் இஸ் கால் ஹிஸ்டார் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்டிங் எனியோ அட் ப்ரெசென்ட் த ஃபினான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் அட் இட்ஸ் ஓன் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னு நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் போடும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது வி ஃபாலோ த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அர்த்தம் யூனிஃபார்ம் ரைட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அர்த்தம் யூனிஃபார்ம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் ஐ வில் ஆஸ்க் ஓகே எது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் எது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் கோக்னேட்டா கோக் மீன்ஸ் டெண்டர் கோக்னேட்டா அண்டு கொக்கோ கோலாவா எது ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பேர் வந்து டெண்டர் கோக்னேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்டு சார் கொக்கோ கோலா வந்து பூச்சி எல்லாம் இருக்குது சார் வயிறு எல்லாம் காலி பண்ணிடும் சார் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா அது எப்படி வேணாலும் இருந்தாலும் நான் என்ன சொன்னால் அது இருக்கணும் அதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே நான் போய் இளநீ வாங்கி சாப்பிட்றேன் டெண்டர் கோக்னேட் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இன்னொரு இளநீ வெட்டியான்றேன் கேவலமாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ தான் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் சார் ஒரே கொலையில் வெட்டின காய் தான் சார் என்ன பண்ணுறது இது நல்லா இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிமா நான் என்ன குவாலிட்டி எதிர்பார்த்தோன்னா அதே குவாலிட்டி இன்னொரு முறை அந்த இளநீரில் கிடைக்காது மாறி மாறி தான் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்குது சேமாக இருக்காது ரைட் ஸோ இந்த இளநீ வேறு அந்த இளநீ வேறு இந்த வாழைப்பழம் வேறு அந்த வாழைப்பழம் வேறு ஆனால் நீங்கள் பெப்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் என்ன சொன்னானோ அது இருக்கும் இன்னொன்று எடுத்து பார்த்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கும் கேவலமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ வி ஹாவ் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் தட் போத் ப
இது பெப்சி இது இருபத்தஞ்சு ரூபா இது வேற ஒரு பிராண்ட் பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இந்த கல்லையும் குவாலிட்டி கம்மி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸோ யூ கேன் கம்பேர் ஒன் டு த நெக்ஸ்ட் இதையும் அதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் இருக்கும்ப்பா அந்த ட்ரிங்க்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சார் இந்த பாட்டில் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் எல்லி வாங்குங்க ஒரு முறை த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்கும் ஒரு முறை டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஒரு சமயம் தேங்காய் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இருக்கும் ஸோ மிஸ்மேட்ச் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் கிடையாது அப்படி ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் விலை சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் கரெக்டாக இருக்குது இது இன்னொரு ப்ரா கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்ல அது பேர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு அப்போ அதுக்காக இருக்கிறது அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா த கம்பேரிசன் வில் பி மீனிங்ஃபுல் ஒரு கம்பெனியுடைய இன்றைய ப்ராஃபிட்டும் நாளை இருக்கிற இருக்கிற ப்ராஃபிட்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் நேற்றைய ப்ராஃபிட் இன்றைய ப்ராஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்டே இன்னொரு கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கம்பேரிசனுக்கு பாசிபிள் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்சிபல்ஸ் அங்கே அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் ரைட் அண்ட் ஃபோர்த் சிக்ஸ்த் ஐட்டம் சில இடத்துல பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வர வேண்டிய தேவை யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் சில டெப்ரிசேஷன் போடும்போது டபிள்யூடி மெத்தட் இருக்குது எஸ்எல்எம் மெத்தட் இருக்குது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நம்ம கம்பெனிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த பர்டிகுலர் மிஷினுக்கு என்ன டெப்ரிசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குங்கிறது இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிசர்வ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் ரிசர்வ் ஒர்க்கருக்கு ஏதாவது ஆக்ஷன் வச்சுனா காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் ஒர்க்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் ரிசர்வ் இதெல்லாம் எவ்வளோ நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தில் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தீஸ் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் financial statements இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு மொத்தம் ஏழு ஐட்டங்கள் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது டு மேக் த டிசிஷன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்ஸில் பேபி பவுடர் இருக்குது பேபி சோப் இருக்குது எதனால் அவங்களுக்கு லாபம் ஜாஸ்தி வருதுன்னு தெரியணுன்னா அவர் என்ன சொல்வார் இதுக்கு தனியாக போடுங்க அது தனியாக போடுங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ எவ்வளோ லாபம் இருக்குது கம்பெனியோட க்ரோத் இருக்கா ஏதாவது பிளான் சேஞ்ச் பண்ணலாமா இந்த மாதிரிலாம் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த கம்பெனியில் க்ரோத்தில் இருக்குமா ப்ராஃபிட் இருக்குமா இந்த கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை வித்ரா பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு தேவைப்படுது இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு வேல்யூ பண்ணுறாங்க அது சீப்பராக இருக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க காஸ்ட்லின்னு சொன்னால் வித்ரா வேலையே வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்வெஸ்டர்ஸோடைய ஒப்பீனியன் கிரெடிட் கார்ட்ஸுக்கு எதுக்காக இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவை இந்த இன்கம் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் உங்களுக்குலாம் ஏன் தேவை கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஏன் தேவை இவனுக்கு நம்பி நம்ம கடன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த கடனை ஒழுங்காக திருப்பி கட்டிட முடியுமா இவனுடைய கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அண்ட் பேங்கர்ஸ் பேங்கர்ஸ் இந்த பேங்கர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனிகளுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கும் போது அந்த கம்பெனி அடமான வச்சு பிளச் பண்ணி ஏதாவது பிளச் பண்ணி கடன் வாங்கியிருப்பாங்க மீன்ஸ் கடன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிளச் பண்ணி இருந்த அந்த அசட்டுடைய மதிப்பு மாறிடுதா இல்லையா பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ தேவ் கோ ஆன் வெரிஃபை த பேலன்ஸ் ஷீட் டு செக் த செக்யூரிட்டி ஒர்த் செக்யூரிட்டியோடைய ஒர்த்தை செக் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது எதுக்காகனா டேக்ஸ் எவ்வளோ போடலாம் இந்த கம்பெனி எவ்வளோ இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ டேக்ஸ் போடுறாங்க இந்த கம்பெனிகளால் பொது பாதிப்பு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏதாவது பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க ரைட் எம்ப்ளாயீஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுது எதுக்காக எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி எனக்கு சேலரி கிடைக்குமா இல்லை போனஸ் கிளைம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவ